ओम गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री नम ओ शांति 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 जय गुरुदेव जय श्री ना गिव गे देवर गुर साधु सतर्गे देवते एलू नमस्कार सर्वे भवंत सुखी एलू सुखवालू सुखवारे समत्व इलवा अरे ना सुखवाद्रे अलू सुखवावत समत्व अरे ऐन अब नोड़ी नोड़ निम प्रश्न केदी लास्ट टाइम ना साधने विचार मतड़ी अद्वन इवग स्वल डोण निम प्रश्न के सदेश प्रश्न फस्ट प्रश्न लाइक परंपरा साधन नमक वस्तु तंत्र ज्ञान बरतद्र कर्म योग पालने वस्तु वस्तु तंत्र ज्ञान बरतद अद्र बे स्वल्प प्रश्न तुम्हारा चला विवेकानंद सोल पोटेली गोल बै One way or two ways, three ways, four ways, or joining all the four and that. No, no. Last one, that one did not. Upanishad that one did not. Our head of the no under. Here are four good darig head that are four good darig. This is the head of our. Four good darig that are go through back now. Here are the darig that are not go through. This is Upanishad that are head of the Bhagavad Gita. नाकु दारी हेतर वो कर्मयोग कर्मयोग ज्ञान योग करेक्ट भक्ति योग राज राजयोग अंत नाकु मार्ग हेतर अदर विवेकानंदेन मार्गदिंदो अंदर नहीं बरबे कर्मयोग दू हादू मुक्ती अथवा भक्ति मार्गदी हादू मुक्ती अथवा ज्ञान मार्गदी हादू मुक्ती अथवा राजयोग मार्गदिंद पातंजल योग सूत्र हादू मुक्ती अंत हेतर इन ब्राडर इू नम उपनिषत् प्रकार आगोदे जनरल शंकराचार्य भाष्य अर्थम आलोरी चेना अर्थ आगता शंकराचार्य ऐन हेतर ज्ञान दल मोक्ष शंकराचार्य मात्र अल प्रतियोबरू कूड़ा अंदर रामानुजाचार्य मध्वाचार्य मत दर्शनकार बेदन निम्गदू अस्ट बेग ग बट एलू कूड़ा प्रपंच दल ज्ञान दिंद मोक्ष अंतर संशय अदर बे संशय ज्ञान अरे यहाँ अंत प्रश्ने स्वल्प चिखद्रे बरबद बेलवा हिंगे मोण इ्ञान अंतर ऐनो कर्मयोग अरे ऐनो इलाक कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग राजयोग अंत नाकुंद्रे हे नान मुक्तन आती आगोद इंदे नोड़ स्वल्प निम्न प्रश्ने क्लियर आगतीवे कर्मयोग 
ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇವು ನಾಲ್ಕು ತಗೊಂತಾ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವುದದು ನೀವು ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾವು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಸು ಕತ್ತಲೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಆ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಹೆದರ್ಕೊಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಮಲಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಅಪ್ಪ ಹಾವಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಅದು ಹಗ್ಗ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಸು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲೇನೂ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಗ್ ಹಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹರೇ ನಾನು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಾವು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಚೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗ ಹಾವಿನ ಭಯ ಯಾತ್ರಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ಅನುಭವ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಇದು ಈಗ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಅದು ಹಗ್ಗವಂತೆ ಹಾವಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಆ ವನದೇವತೆ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾನು ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತಾ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದು ಹಗ್ಗ ಹಾವಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾವಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳೆತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಭಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಉಪಾಸನ ಕಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಂತಿಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಹಣ ಬೇಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪೂಜೆಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ನಾನು ಭಯ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇ ಹೇಳ್ರಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತಾ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪಾತಂಜಲಗಳ ಯೋಗವನ್ನ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಈಗ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವನ್ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಟ
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಬಂದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಭಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜಯೋಗ ಆಸನ ಅದರಲ್ಲಿರೋದೇ ಎಂಟು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಅವುಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮಾಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ಸವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಾಧಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು ಅವನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅರೆ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಂಪರಾ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆದರೆ ನೀವು ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಹೈ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇವು ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ತಪ್ಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹ್ಞೂ ರೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಇದೇ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರ್ವಾಣ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂತಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ ಆತ್ಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಹಗ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಹಾವಿನ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜೀಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ರು ಅಥವಾ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಂಥವ್ರು ಕನಗಡ್ ರಾಮದಾಸರು ಮತ್ತು ಇವರು ಏಕನಾಥರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಹಂ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೀ ರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಟೆಂಪಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಅವಧೂತರು ಇದು ಹಾಕ್ಯಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಸಂತ್ರದ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಮುಕ್ತರ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಡಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಜವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅನುಭವ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ನಂಗೆ ಈಗ ಅನುಭವ ಬಂದಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವ ಬರ್ತದ ಈಗ ಒಂದ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ 
ಅದು ನಂದು ಫೋಟೋ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಅದೇ ರೀ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ ಹಂಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಈಗ ನೀವಂದ್ರಿ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರಿ ಈಗ ಲೈಕ್ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಹಂಗ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಅಂತ ನಮ್ಗ ಈಗ ನಮಗೂ ಹಂಗ ಇದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವ್ ಇದು ಏನ ಅನುಭವದೊಳಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದ ಅನುಭವ ಬರೋದು ಏನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೋ ಏನ್ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ ನನ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಎರಡ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮಂದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇದ್ ಲೈಕ್ ನನಗ್ ಏನ್ ಬಂದದಂದ್ರಿ ನಂದ್ ಒಂದ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಬಂದದ ನಿಮ್ದ್ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ನಿಮ್ದ್ ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ದ್ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಲೋ ಬಿಡೋಕೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕದ್ರ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯೂ ನಂದ್ ನಂದ್ ಬಂದಿದೆ ರೀ ನನಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಓ ನಿಮಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ನಂದು ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ವ್ಯೂನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಓಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಮುಮುಕ್ಷ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಮುಕ್ಷ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸತ್ಯ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ತೋರಿ ಹಾರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನೇನಂತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂಡೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕ್ಕಾನಿಗಾಗಲಿ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು ದೇವತೆಗಳು ಲೋಕ ಬೇಕು ಅದೂ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಹಮೂರ್ತ ಫಲಭೋಗ
ಈ ಇವು ಮದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಸಾಧನೆಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಇರಬೇಕು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ದೇವರೇ ಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಕು ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಡ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಪಾಪ ತಾಯಿ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನೀನಿನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾತುರತೆ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಕು ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಏನೇನೂ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ದೇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೇನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಈ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಥರ ಇತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಈ ಪೊ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬಳ್ಳಿ 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 ಸಿಕ್ತು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕತ್ತೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕರಡಿ ಇದೆ ಮೇಲಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತರಾವರಿ ಹಾವುಗಳು ಎಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಾಯಿಲಿ ಕಚ್ತೀವಿ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷದ ಹಾವುಗಳು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಹಾಗಿದೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಎರಡು ಇಲಿಗಳು ಒಂದು ಕಪ್ಗಿರೋ ಇಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋ ಇಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಹಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೇಮ್ ಇದು ಆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಬಳ್ಳಿನ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಇಲಿಗಳು ಬಿಳೇದು ಕಪ್ಪುದು ಈ ಬಿಳೇದು ಕಪ್ಪುದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನಗಳು ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವ ಹೋಗೋಂಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಇವನ್ ಬಾಯಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಹಾ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಸುಖ ಹೀಗಿರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವ್ಯರ್ಥವ ಈತಲ್ಲ ಜನ್ಮವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಥದಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತನಾಗಿ ಬಲು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ವ್ಯರ್ಥವ ಈತಲ್ಲ ಜನ್ಮವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ
ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಮಮ ದೇವ ಕರಾವಲ ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವ್ರೆ ನನ್ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅದ ಲೈಫ್ ನನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ತೋತ್ರದೊಳಗ ಹಂಗ ಬರ್ದಾರ ಅದ್ರೊಳಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಮುಮುಕ್ಷಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಜಿಪುಂಟನ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಸುನಿಕ್ಷಿತ ಏನಂತಾರ ರೀ ಸಾವಧಾನ ಅಂತ ಸಾವಧಾನ ಅಂತಾರೆ ಸುನಿಕ್ಷಿತ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸುಮಂಗಲ ಸಾವಧಾನ ಹಿಂಗೆ ಸಾವಧಾನ ಅಂತಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾವಧಾನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ ಸಾವಧಾನ ಆಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಂತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಂಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಳಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಇವರು ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಆ ರಾಮನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಮಗೂ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಳಿ ಕೊಟ್ಟೋವಾಗ ನಮಗೂ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಅರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ನಾನಿಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಕ್ರೂರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಡ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯದ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಚ ಇದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕೊಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರ್ವಾಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಫೈನ್ ಸೊ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಶಾಂಕರ ವೇದ ಅಂತ ಸೌರಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ